हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल चलो कैनेडा आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट गाइस टुडेज वीडियो इज माय आईएल्स पार्ट टू व्हिच इज द टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर हाई मार्क्स इन योर आईएल्स एग्जाम मैंने एक पहले वीडियो डाली थी व्हिच वाज माय पार्ट वन जिसमें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से द आईएल स्ट्रक्चर क्या होता है इस एग्जाम में और हाउ टू बुक योर आईएल्स एग्जाम तो आई विल पुट द लिंक डाउन बिलो सो प्लीज सी दैट वीडियो इफ यू हैव नॉट सीन दैट ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो मैं इसमें आपको सारे अपने टिप्स अपने एक्सपीरियंसेस से बताऊंगी कि मैंने क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करे मेरे क्या एक्सपीरियंस रहा और मैंने कैसे आयल्स में एक अच्छे मार्क्स स्कोर करे सो आई विल गो सेक्शन वाइज ईच सेक्शन में आई विल टेल यू इन डिटेल what all things you can do to score high marks in IELTS guys before i start this i would like you ki aap please mere videos ko like kare mere channel ko subscribe kare because it really boosts my confidence and thank you for supporting me all log so guys let's start with the listening section आपको मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था द पार्ट वन वीडियो दैट लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग का जो एग्जाम होता है वो इकट्ठे होता है सो व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल यू आर गिवन अ क्वेश्चन बुकलेट एज वेल एज एन आंसर शीट आंसर शीट में वन टू फोर्टी ब्लैंक्स गिवन होते हैं जिसमें आपको अपने आंसर्स लिखने होते हैं उसके एक साइड में आपको लिसनिंग के आंसर्स लिखने होते हैं एंड उसकी दूसरी साइड पर आपको उसकी राइट uh, uh, अपनी रीडिंग के आंसर्स लिखने होते हैं तो लिसनिंग की क्वेश्चन बुकलेट अलग होती है लिसनिंग का जो होता है उसमें जो ऑडियो प्ले होती है वो थर्टी मिनट्स की होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया था ऑडियो में डिफरेंट एक्सेंट्स की रिकॉर्डिंग होती है वेदर दैट्स अ ब्रिटिश एक्सेंट एन अमेरिकन और एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट इसमें आपको जो आंसर होता है आपको एक तो मैंने आपको बताया था कि देर आर फोर सेक्शंस चार सेक्शंस में दैट मीन्स चार अलग अलग ऑडियोस प्ले होंगी जिसको टोटल थर्टी मिनट्स का टाइम होगा हर सेक्शन में देर भी टेन क्वेश्चन सो फोर्टी क्वेश्चन इन टोटल तो हर ऑडियो से पहले देर इज सम टाइम इज गिवन टू यू जिसमें आई दे टेल यू टू प्रिव्यू द क्वेश्चन तो बोलेंगे कि प्लीज लुक टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देन द ऑडियो विल स्टार्ट तो वो टाइम आपको बहुत ज़्यादा जुडिशियसली यूज करना है क्योंकि दैट टाइम इज द पोर्शन जिसमें आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली exactly वो आपसे मांग रहे हैं कहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है क्या क्या चीज़ आपको बहुत ध्यान से सुननी है बहुत सारे लोग इस टाइम को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं वो ये सोचते हैं कि सीधा वो बोलेगा तो हम ढूंढ लेंगे बट वो बहुत मुश्किल हो जाता है रिमेंबर यू हैव टू स्कोर अ मिनिमम एट इन योर लिसनिंग सेक्शन आउट ऑफ नाइन सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करें जो आपके क्वेश्चन बुकलेट में आपको सपोज वन टू फाइव उन्होंने बोला कि वन टू फाइव की ऑडियो अभी चलेगी तो वन टू फाइव क्वेश्चन को फटाफट पढ़े इंपॉर्टेंट की वर्ड्स को अंडरलाइन करें ताकि आपको याद रहे कि अगर वो एज बोल रहे हैं तो एज कितनी है हाइट बोल रहे हैं तो हाइट कितनी है तो आप उसको आंसर को फटाफट लिख लेंगे पर इस चीज़ की गलती बिल्कुल मत करिए कि आप डायरेक्टली आंसर स्क्रिप्ट में आंसर लिखें क्योंकि आपको आंसर्स अपने क्वेश्चन बुकलेट में ही लिखने हैं क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद आपको टेन मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं जिसमें आपको आंसर्स को जॉट डाउन करना होता है तो दैट देर इज एन एम्पल टाइम जिसमें आप वो चीज कर सकते हैं बट द फर्स्ट थिंग इज दैट यू क्विकली राइट डाउन ऑल दी आंसर्स जितने भी वो आपको बताएंगे आपको अच्छे से फटाफट लिखने हैं जो ऑडियो की रिकॉर्डिंग होती है दैट इज द सेम ना जो आंसर्स होंगे वो सेम ऑर्डर में होंगे जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती रहेगी आप क्वेश्चन पढ़ोगे ऑर्डर सेम रहेगा आंसर्स का तो आप वन बाय वन चलना है लेकिन आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपका गलती से एक कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो गई है बाय चांस तो आप उसके लिए घबराना नहीं है ये नहीं सोचना कि ओ माई गॉड क्योंकि आप जब तक ये घबराओगे आप एक सेकेंड भी आपने वेस्ट कर दिया तो आपके आगे का सारा क्वेश्चन भी चला जाएगा तो अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गया एंड यू थिंक कि मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है एंड ऑडियो चलता जा रहा है तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप आगे वाले क्वेश्चन में ध्यान दें और उनको पहले कंप्लीट कर लें क्योंकि एनी हाउ देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग तो अगर आपको वो आंसर नहीं भी आया एंड में आपको नहीं पता यू कैन गेस एनी आंसर यू कैन सिंपली राइट दैट तो अगर सही होगा तो गुड फॉर यू वन नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं सो देर इज़ नो हार्म बट 
जो सबसे चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं दैट इज कि एक तो स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल स्पेलिंग्स अगर आपने आंसर सही लिख दिया है बट आपकी स्पेलिंग गलत है तो आई एम सॉरी उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड द सेकेंड थिंग इज ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही ग्रामर यूज कर रहे हैं सिंगुलर प्लूरल उन सब का आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर हाउस है तो आपको हाउस लिखना है अगर हाउसेज हैं तो आपको हाउसेज लिखना है अगर फ्रेंड बोला है तो आप फ्रेंड लिखोगे फ्रेंड्स बोला है तो आप फ्रेंड्स लिखोगे तो अगर आपने प्लूरल और सिंगुलर में भी गलती करी तो भी आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर फिर एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इलेजिबल राइटिंग अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है उनको समझ नहीं आ रहा आपने क्या वर्ड लिखा है तो भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे तो मैंने जो टिप फॉलो करी थी और अपने हस्बैंड को भी बोली थी फॉलो करने के लिए थे कि वो हम जो ये आंसर्स लिखते हैं आंसर शीट में वो हम कैपिटल लेटर्स में लिखें क्योंकि वन वन वर्ड ईच या टू वर्ड्स या मैक्सिमम थ्री वर्ड्स के आंसर होते हैं तो उसको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखना था ताकि वो क्लियरली शो हुए और सारी स्पेलिंग्स एग्जैक्टली exactly वो हम शो कर सके तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन प्लीज राइट इन कैपिटल्स फॉर योर लिसनिंग एज वेल एज योर रीडिंग सेक्शन जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उसको प्लीज आप अपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखिए इस हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अगर उसमें लिखा है कि नॉट मोर देन टू वर्ड्स एंड और अ नंबर ठीक है तो आपको वो चीज़ ध्यान से लिखनी है कि नॉट मोर देन टू वर्ड्स मीन्स नॉट मोर देन टू वर्ड्स और अगर आपको लग रहा है कि आंसर में थ्री वर्ड्स हैं दैट मीन्स यू गेस्ट अ रॉन्ग आंसर तो जो उस क्वेश्चन में लिखा है इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है प्लस रिकॉर्डिंग में अपने रिकॉर्डिंग में ही कुछ कुछ पॉजेज होती हैं जहाँ पे वो एक कोई जैसे उन्होंने सपोज एक पैराग्राफ पढ़ा है उसमें उन्होंने बोला है आंसर्स वन टू फाइव विल प्ले इन दिस रिकॉर्डिंग उसके बाद दे विल गिव यू अ पॉज एंड दे विल से दैट वी आर गिविंग यू सम टाइम टू लुक टू क्वेश्चन फाइव टू टेन तो वो टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बीच का उसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आपको कोई पहले का आंसर लिखना है वो लिख लें और फटाफट अपना जो क्वेश्चन फाइव टू टेन है उनको आप फटाफट देख के मार्क कर लें जो की होते हैं जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर देर आर सम क्वेश्चन जिसमें देर आर लाइक सेवरल ऑप्शन ए बी सी डी एंड यू हैव टू मार्क तो वो इतनी लंबी लंबी लाइन्स होती हैं और वो कन आपके पास चार आंसर्स हैं वो तो एक ही लाइन बोलेंगे आपको चार आंसर्स में से जो पूरे सेंटेंसेस हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट आंसर है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उस उन लाइंस में पहले ही कीवर्ड्स मार्क कर लें सो दैट इट इज वेरी ईजियर कि जैसे ही वो बोलेंगे आप कीवर्ड से मैच करके यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर ऑप्शन और क्योंकि आप उस टाइम अगर वो चार सेंटेंसेस पढ़ना शुरू होंगे तो आप डेफिनेटली वो नहीं कर पाएंगे एक और टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैप्स के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ मैप बना के दिया जाता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट ए बी सी डी मार्क होते हैं एंड जो भी वो कन्वर्सेशन करते हैं या वो कुछ जनरली इट इज़ लाइक अ टूर ऑफ अ क्लब ऐसे करके होते हैं तो वहाँ पे आपको पहले फटाफट आप मार्क कर सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर आप ये मार्किंग कर ले तो इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू यू नो गो थ्रू द पाथ दे आर टेलिंग यू क्योंकि वो एक पाथ बताते हैं कि इस साइड पर ये है इस साइड पर वो है तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल कि आप एक बार ये मार्किंग कर लो और मैप को अच्छे से देख लो स्टडी कर लो बिफोर द ऑडियो स्टार्ट गाइज आफ्टर द थर्टी मिनट्स ऑफ रिकॉर्डिंग आपको टेन मिनट्स मिलते हैं वो टेन मिनट्स आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं क्योंकि उसमें आपने एक तो फोर्टी आंसर्स अपने लिखने हैं फोर्टी आंसर्स लिखने में आपको आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली फाइव मिनट्स लग जाते हैं फाइव मिनट्स अभी भी बचते हैं वो टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है वो टाइम आपको फिर से अपने आंसर्स चेक करने हैं कोई अगर आपका आंसर मिस हो गया है उसको आप गेस कर सकते हैं वो लिख सकते हैं उसके बाद गो थ्रू ईच एंड एवरी आंसर विच यू हैव रिटर्न आप हर एक की स्पेलिंग प्लीज चेक करिए सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस में डाल के देखिए कि क्या ये सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए आप याद करिए आपने क्या सुना था और बिल्कुल करेक्टली लिखिए स्पेलिंग ठीक से लिखिए और ये भी इंश्योर करें कि आपने हैंड राइटिंग ठीक लिखी है कि नहीं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो दिस इज अबाउट द लिसनिंग सेक्शन लेट्स कम नाउ टू द रीडिंग सेक्शन गाइज रीडिंग सेक्शन वैसे देखा जाए तो बहुत ही ईजी होता है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स तो ऑलरेडी आपको गिवन होते हैं तीन पैसेजेस वो टोटल देते हैं जिसमें टोटल फोर्टी क्वेश्चन होते हैं पैसेजेस बड़े होते हैं फर्स्ट वाला पैसेज थोड़ा सा ईजी हो सकता है 
एज़ कम्पेयर टू द लास्ट पैसेज जो लिसनिंग में होता है वही वो भी सिमिलर होता है क्योंकि जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है वो थोड़ी सी ईजी होती है एंड लास्ट रिकॉर्डिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है आई थोड़ी नहीं होती डिफिकल्ट है वहाँ पॉजिस भी कम होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे ये लगता है रीडिंग में भी सिमिलरली जो फर्स्ट पैसेज होता है वो कंपेरेटिवली ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट पैसेज गाइज मेरा तो जो मैं टेक्निक uh, अप्लाई करती थी दैट वॉज कि मैं आ, अपना आ, जो पैसेज होता था पहले उसको फटाफट एक ग्लांस एक ग्लांस देती थी देखने के लिए कि एग्जैक्टली व्हाट द पैसेज इज ऑल अबाउट एक बार हेडिंग पढ़ ली थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में से मैं हिंट्स ले लेती थी कि इस पैसेज में क्या बात हो रही है उसके बाद आई वेंट थ्रू द क्वेश्चन क्वेश्चन देख के देन आई स्टार्ट रीडिंग अब मुझे क्वेश्चन पता है कि ये ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर मैं एक एक लाइन करके पढ़ना शुरू करती थी जनरली यही होता है आ, कि जो क्वेश्चंस का ऑर्डर होता है वो थोड़ा सा पैसेज से रिलेटेड होता है बट लिस्टिंग में तो एग्जैक्टली exactly वो ऑर्डर फॉलो होता है बट रीडिंग में वो ऑर्डर पूरा फॉलो नहीं होता है कभी क्वेश्चंस उल्टे सीधे भी होते हैं कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है हो सकता है वो बीच के पैराग्राफ में से हो फर्स्ट पैराग्राफ में से ना हो ठीक है तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है बट उसके बाद मैं इंडिविजुअली ईच एंड ईच एंड एवरी पैराग्राफ रीड करके मैं सारे आंसर साथ साथ में लिखती रहती हूँ बट रीडिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि किसी का कम कभी कभी कंप्लीट नहीं भी हो पाता है इट इज़ वेरी लेंदी एंड आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते कि अगर आपको एक का आंसर नहीं मिल रहा है और आप उसमें सारा टाइम खर्च कर दो ऐसे बहुत से बीच में क्वेश्चन आएंगे जिनके आपको आंसर्स नहीं मिले तो माई सजेशन इज़ कि ऑलवेज यू नो जस्ट ट्राई टू स्किप दैट पर्टिकुलर आंसर जो आपको अभी नहीं मिल रहा है एंड गो ऑन टू द अदर क्वेश्चन एंड दूसरे पैसेजेस में जाओ एंड यू कैन ऑलवेज कम बैक वंस यू फिनिश द होल रीडिंग थ्री सेक्शन यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द क्वेश्चन विच यू नॉट यू नो ये सॉल्व सो दैट इज माई एडवाइस टू यू गाइज जैसे लिसनिंग में होता है वैसे ही uh, आपकी रीडिंग सेक्शन में होता है दैट राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंगुलर प्लूरल इसमें भी आपने बहुत ध्यान रखना है आपको सिर्फ एक घंटे का टाइम मिल रहा है आपको कोई एक्स्ट्रा टेन मिनट्स नहीं मिलते इसमें कि आप आंसर्स को कॉपी करेंगे तो हमेशा नेवर राइट योर आंसर्स ऑन द क्वेश्चन बुकलेट डायरेक्टली राइट योर आंसर्स ऑन द आंसर शीट इसमें आपको नंबर वन का आंसर मिला है आप सीधा आंसर शीट में लेकिन यू विल नॉट वेस्ट टाइम क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता आप डायरेक्टली अपने आंसर स्क्रिप्ट में इसके आंसर्स लिखिए सेकेंडली हाइफिनेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो दे आर कंसिडर्ड एज वन वर्ड बिकॉज आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड और टू वर्ड सो हाइफिनेटेड वर्ड लाइक मदर इन लॉ तो मदर हाइफन इन लॉ सो दैट इज कंसिडर्ड एज ओनली वन वर्ड ओके सो कीप दैट इन माइंड एंड ऑल्सो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है वो ये होता है कि उन्होंने क्वेश्चन आई मीन जो पैसेज होता है उसमें कोई जो वर्ड्स यूज करे होते हैं वो क्वेश्चन में कुछ उसका सिनेम यूज़ कर लेते हैं जस्ट टू कन्फ्यूज यू लाइक अगर उन्होंने पैसेज में फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन कैनेडा आर एंड दे हैव डिस्कस दैट एंड क्वेश्चन में वो लिख रहे हैं डैश इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हाउसेज तो दे हैव जस्ट चेंज द वर्ड दे जस्ट यूज द सिनेम ऑफ टाइप्स टू फॉर्म्स बट आप वो कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप आप पैसेज में फॉर्म 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 ढूंढते रह जाते हैं और लेकिन एक्चुअली इट इज सिमिलर एज टाइप्स तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करनी है और आपको पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाना है गाइज आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू कि लिसनिंग में एंड रीडिंग में आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एक नज़र उधर गई एंड इट कैन स्पॉइल द होल थिंग सो गाइज दैट सेट फॉर द रीडिंग सेक्शन नाउ आई गो टू द राइटिंग सेक्शन सो वंस यू हैव गिवन योर लिसनिंग एंड योर रीडिंग तो आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और यू मूव ऑन टू योर राइटिंग बट राइटिंग में टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है बिकॉज राइटिंग में देर आर टू टास्क मैंने आपको पहले भी अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था दैट देर आर टू टास्क वन इज दी टास्क वन जिसमें लेटर आता है लेटर कैन ईदर बी फॉर्मल इट कैन बी सेमी फॉर्मल और इट कैन बी एन इनफॉर्मल लेटर एंड द टास्क टू इज एन ऐसे आपको एक घंटे का टाइम मिलता है जिसमें आपको दोनों टास्क को कम्प्लीट करना है 
सो फर्स्ट इज कि आप सबसे पहले टास्क वन को निपटाएं उसको आप वैसे कहते हैं टोटल वन आवर में से फिफ्टीन मिनट्स आप टास्क वन को दे सकते हैं पर मैं पर्सनली टेन टू ट्वेल्व मिनट से ज़्यादा टास्क वन में नहीं देती थी बिकॉज एक सिंपल लेटर होता है ज़्यादा कुछ फालतू लिखना नहीं होता टू द पॉइंट आपका लेटर होना चाहिए लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने वर्ड्स को ज़रूर काउंट करें अगर वन फिफ्टी वर्ड्स लिखा है तो एटलीस्ट वन सेवेंटी टू वन एट्टी वर्ड्स तो मैं ज़रूर लिखती थी इन माई राइटिंग ताकि कहीं पे भी कम ना हो जाए भले ही फालतू हो जाए बट इट शुड नॉट बी लेस तो मैं टू बी ऑन द सेफर साइड वन सेवेंटी टू वन एट्टी वर्ड्स लेटर में ज़रूर लिखती थी बट आई यूज़ टू टेक अ मैक्सिम ऑफ ट्वेल्व मिनट्स दैट्स माई पर्सनल वे ऑफ डूइंग दैट फॉर्मेट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है योर सिंसियरली लिखना है कि फेथफुली लिखना है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड टू द पॉइंट आंसर करना है वेग आंसर नहीं होना चाहिए बिल्कुल टू द पॉइंट करना है जो भी स्ट्रक्चर है अगर वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है तो कैसे उसमें लाइन्स uh, लिखनी है वो चीज़ आपको आनी चाहिए गाइज नेक्स्ट इज द टास्क टू टास्क टू में ऐसे होता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कभी वो आपसे इट इज़ लाइक कि डिस्कस बोथ द साइड्स एक कोई भी फ्रेज लिखा होता है एंड सर्टन डिस्कस बोथ द फ्राइज साइड्स एंड कहीं कभी कभी फ्रेज लिखा होता है उसमें लिखा है डू यू अग्री टू दिस और डिसअग्री तो इसमें आपको टू फिफ्टी वर्ड्स लिखने होते हैं सबसे पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट आपको जो अपना ऐसे है उसको ज़रूर डिफरेंट पैराज में डिवाइड करना है ये नहीं कि आप पूरा पेज लिखते हैं उसमें कोई पैरा नहीं है कोई कट नहीं है सीधा सीधा आपने लिख दिया है दैट शुड नॉट बी डन दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा होता है एज इट इज़ पीपल कॉपी जो लिखा है फॉर एग्जाम्पल दैट दे शुड बी अ सेट रिटायरमेंट एज और नॉट डू यू अग्री और डिसग्री तो सीधा दे स्टार्ट आई अग्री दे शुड नॉट बी अ सेट रिटायरमेंट एज दिस इज नॉट द वे गाइज आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में कुछ लिंक्स दूंगी जहाँ से मैंने पढ़ा था एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी गुड लिंक्स प्लीज गो थ्रू दैट दे टीच यू हाउ टू डू ईच एंड एवरी टास्क एंड ऑल्सो लिसनिंग रीडिंग एवरी थिंग दे आर टेलिंग यू स्पीकिंग के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गो थ्रू दोज लिंक्स दे आर दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू सो आई मैं पर्सनली ये करती थी कि अगर डिसअग्री और अग्री का आ रहा है तो मैं कभी भी एक स्पेसिफिक uh, पॉइंट लेके स्टिक नहीं होती थी मैं हमेशा ही दोनों साइड्स को कंसिडर करती थी मैं कोई एक पॉइंट पे स्टिक नहीं होती हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको उसी को डिफेंड करते रहना तो इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं आ पाता है एंड गाइस टू फिफ्टी वर्ड्स का ऐसे है इट इज़ नॉट अ शॉर्ट ऐसे बट मैं पर्सनली मैक्स मतलब मिनिमम थ्री हंड्रेड वर्ड्स तो मैं लिखती ही हूँ ऐसे में ताकि वो उसकी बॉडी ज़्यादा लगे वो कम ना लगे uh, अब सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन पैरा होता है अगेन मैं दोबारा बोल रही हूँ कि सेम लाइंस तो कॉपी करनी ही नहीं है आपको हमेशा पैरा को रीफ्रेस करना ही पड़ेगा जो उन्होंने लिखा है वो तो आप लिख ही नहीं सकते यू हैव टू रीफ्रेस द लाइन यू हैव टू रीफ्रेस द टॉपिक तो उसमें हम फर्स्ट पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन में होता है जो मेरा वे होता है आई ऑलवेज रिलेट दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू पास्ट कि पास्ट में क्या होता था पहले इस रिलेटेड टू दैट टॉपिक एंड देर आई यूज टू बिल्ड अ स्टोरी अराउंड इट सो एक तो इंट्रोडक्शन पैरा हो गया फिर अगर आपको अग्री करना है उसके आप दो पैराग्राफ बना सकते हो फर्स्ट कि आप अग्री करते हो सेकंड कि आप उसके क्या सपोर्टिंग इलास्ट्रेशन है देन डिसअग्री के आप पॉइंट्स बता सकते हो उसके बाद कंक्लूजन कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट नोट योर कंक्लूजन अब अगर आपने दोनों साइड दिए हैं तो आई यू कैन से दैट वन ऑन वन साइड दिस इज गुड बट ऑन द अदर हैंड दिस इज ऑल्सो फाइन सो यू कैन गिव अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ वे यू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच सो गाइज इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स आप अगर बिकॉज लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आप बिकॉज ही लिखते जाएंगे आप बट लिख रहे हैं तो ये नहीं कि आप बट लिखते जाएंगे यू कैन यूज डिफरेंट वर्ड्स लाइक बिकॉज हाउ एवर दस देफो अगर आप आप इसमें एक चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा आप शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल भी मत यूज़ करो जैसे अगर आप दैट इज़ लिख रहे हो तो आप आई डॉट ई लिख दो नहीं दैट इज़ अगर आपको लिख रहे हैं तो आपको पूरा दैट इज़ लिखा है अगर आपको फॉर एग्जांपल एट्सेट्रा लिखना है आप ई टी सी डॉट नहीं लिख सकते आपको पूरा एट्सेट्रा लिखना पड़ेगा ई टी सी ई टी आर ए 
तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर ऐसे नो शॉर्ट फॉर्म्स नो स्लैंग यू लिखना है तो आप बायो यू लिखेंगे आप अपना अल्फाबेट वाला यू नहीं लिखेंगे सो डोंट डू दैट एंड मैं तो एडवाइस करूंगी अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो आप उस नंबर को भी वर्ड्स uh, में लिखे राधर दैन जस्ट राइटिंग द नंबर इट गिव्स अ गुड इम्पैक्ट और भी कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक like, हम बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं फॉर इलिस्ट्रेशन तो डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स आपको जरूर आने चाहिए ये ना लगे कि आप हर जगह फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लिख के जा रहे हैं तो वो बहुत मोनोटनस सा हो जाता है एंड लास्टली uh, जो आपको पता ही है कि हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए आप आराम आराम से लिखे तभी मैं कह रही हूँ कि लेटर में कम टाइम दे के आप ऐसे में ज्यादा टाइम लें अपनी हैंड राइटिंग का बहुत ध्यान रखें स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए वो तो मतलब थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है बट एटलीस्ट ट्राई एंड अवॉइड जितना आप देख सकते हैं ऑलवेज गिव लीव सम टाइम जिसमें आप अपना टास्क वन टास्क टू दोनों को एक बार चेक कर सकें और एक एक स्पेलिंग देख सके कि आपने ठीक लिखी है कि नहीं या वो पढ़ने में ठीक लग रहा है अगर आपको कुछ और गलती नजर आती तो आप वो भी चेक कर सकते हैं सो दैट इज ऑल अबाउट द राइटिंग सेक्शन Now I come to the fourth section and the last section जो हमारा speaking का section होता है Speaking का section आपको पता है कि आप जाते हैं वो एक अलग दिन में होता है मैंने पहले वाली video में भी बताया था Speaking में आप जब जाओगे आपके सामने एक examiner बैठा होगा वो first सबसे पहले एक introduction round जिसे हम कहते हैं जो सिर्फ थर्टी seconds का होता है जिसमें वो आपसे आपका नाम पूछता है where are you from and आपका आई डी के लिए पूछता है विच इज़ योर पासपोर्ट तो ये सब जब वो अपना आई डी चेक कर लेता है सेकेंड पार्ट कम्स विच इज़ एन इंटरव्यू जिसमें वो एक छोटे छोटे फोर टू फाइव क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं जिसमें आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस आपके एक्सपीरियंसेस आपके लाइक्स डिसलाइक्स इसके बारे में एक बहुत ही जनरल सा जैसे आप एक कन्वर्सेशन जैसे कह लो नॉट इवन क्वेश्चन एक कन्वर्सेशन होती है आपके और एग्जामिनर के बीच में उसके बाद आता है पार्ट टू ना दिस पार्ट टू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म डिस्कशन इसमें वो आपको एग्जामिनर एक टॉपिक देता है और इसमें आपको एक मिनट का टाइम मिलता है जिसमें आपको सोचना आपको क्या बोलना है उसके लिए वो आपको पेन और पेपर भी देते हैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें और उस पर दे से दैट यू हैव टू स्पीक फॉर टू मिनट्स मिनिमम तो टू मिनट्स आपको बोलना होता है उस पर तो so, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें एक ट्रिक बताती हूँ कि इसमें अगर आपको कोई टॉपिक मिले उसमें टू मिनट्स बोलना है अगर आप जो मैंने अप्रोच जो मैं फॉलो करती हूँ दैट मैंने उसका नाम रखा है द पी पी एफ अप्रोच ही एस गाइज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच इट्स द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अप्रोच जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ अगर आपको कोई टॉपिक uh, आया है दैट uh, what uh, gift you have received who gave you that gift and why is that gift so special to you to sabse pehle main jo karti thi main kabhi bhi usme itna kuch likhti nahi thi main sirf ppf likh deti thi aur har past ka koi ek gift present ka koi ek gift aur future mein koi ek gift bas utna likhti thi main aur kuch nahi likhti thi aur main soch leti thi how i want to start now if you start ki अगर आप सिर्फ एक गिफ्ट पे स्टिक हो जाएंगे तो उसके बारे में आप कितना बोलेंगे दो मिनट बोलना है मिनिमम और मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि आप बोलते रहें और तब तक चुप ना हो जब तक वो आपको ना बोले तो व्हेन दे टेल यू टू स्टॉप जब आपको एग्जामिनर कह रहा है कि अब बस तो तभी आप चुप होइए उससे पहले चुप मत होइए सो इट इसके लिए आपके पास कुछ मटीरियल होना चाहिए और गाइज एक मिनट का टाइम में आप कुछ नहीं सोच सकते इतना क्योंकि उस टाइम पे आप बस एक लंबी सांस लो और स्टार्ट करो तो इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो दिस पी पी एफ अप्रोच क्योंकि आपके पास तीन चीज़ें तो हैं बोलने के लिए तो आप तीन चीज़ों के बारे में दो मिनट बोलना आई थिंक इट इज़ वेरी ईजी तो मैं तो ये अप्रोच फॉलो करती थी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी यही फॉलो करिए लास्ट जब ये लॉन्ग टर्म डिस्कशन खत्म हो जाती है उसके बाद आता है पार्ट थ्री पार्ट थ्री जो होता है दैट इज डिस्कशन अ मोर डिटेल डिस्कशन बिटवीन द एग्जामिनर एंड यू ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू द पार्ट टू जो आपको टॉपिक मिला था उसी के रिलेटेड वो आगे डिस्कशन करेंगे वो भी अराउंड फाइव मिनट्स और uh, उसमें लगते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कोई और ओपिनियंस आपसे मांगते हैं अपनी ओपिनियंस देते हैं सो दिस इज़ हाउ दे गो अबाउट इट तो स्पीकिंग में आपको मैं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है एकदम कैजुअली uh, जैसे आप एक फ्रेंड से बात करते हैं अगर आप उस तरीके से बात करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू क्रैक द स्पीकिंग इंटरव्यू सो गाइज आज के लिए इतना ही 
अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है दैट इज़ द आयल्स पार्ट थ्री जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आएंगे और हम आपको बताएंगे हमारी आयल्स की स्टोरी क्या थी हमने कितनी बार आयल्स दिया है और हम दोनों का कितना कितना स्कोर आया है सो वी विल बी एक्सप्लेनिंग दैट सो प्लीज़ गाइज स्टे ट्यून्ड शावर योर लव एंड इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स एनी डाउट्स please comment down below i will definitely get back to you and try to you know help you out in any way i can and description mein guys main sare links aapko dungi jo links maine use kare hain to uh, you know study for my ielts exam so please check that out too and please keep watching chalo canada